さあ飯田橋ここはあの仕込み橋ですちょっと紛らわしいですよねこの橋は飯田橋じゃないですね飯田橋はまた別のあっちの方にあ,のあっちの方角にあるんですけどこういう感じで電車もたくさん通ってて特にはなんかこういうおしゃれな川沿いのなんて言うんでしょう川沿いのお店もあっておしゃれなお店がたくさんありますおなんか結構いいじゃん月もあって高い建物もあって<笑>まあ久々に歩くと本当に知らない景色というかあの見られない景色がたくさんあるので全然飽きずにずっと歩いてますさあそば屋さんがあったりそろそろ夜ご飯何にしようか決めようかながかねあの本当にあのお腹空すいたっていうのもあるんですけどちょっとあのトイレに行きたくて<笑>あのやばいですいろんな意味でやばいトイレあるんじゃねえかこんなとこに神かさあ気を止めまして行きましょう僕も以前動画で来ました神楽坂ですあの神楽坂を歩く動画があったと思うんですけどまだ見てない方は見てください前あの神楽坂って動画撮った時は昼だったと思うんですけど今は夜なのでだいぶ街の雰囲気も違って街灯もたくさんついてますしだいぶ雰囲気が違いますこの神楽坂は結構焼肉屋さんが有名であのー、各う私も実はあの大学1年生の時に焼肉屋さんでアルバイトをしたことがあるんですねでまだやっぱりあのー初めてのアルバイトだったので右も左も分からずいわゆるホールって言われるようなあの食べ物運んだりするような仕事をしてたんですけど今でもあの思い出すと体も震えちゃうんですけどあのビールを運んでる時にお客さんに全部ぶっかけてしまうっていうそういったことがありましたあのもうお客さんにビールを持ってくのが怖くなっちゃったんですねそれ以来あのもうアルバイトに来るのが嫌になって、えっと、半年ぐらいでやめちゃいましたやっぱあの自分はあの不器用なんですよなのであの接客業とかそういうちょっとあのこういうねお盆を持ってプルプルプルって手が震えちゃったりするような人なのでなかなかあの向いてなくてこれまでずっと上り坂だったんですけどここから辺からちょっと緩やかに下り坂になってきましたあ楽になってきたやっぱり昼にはねなかなか前空いてなかったようなこういう大人なお店もやってたりねこっちの方は何があるんだろうかまだまだね全然神楽坂の魅力はあの紹介しきれてないと思うのでまたいつかあの夜の神楽坂を練り歩く企画やりたいというふうに思います前も来ましたがここですね毘沙門天のヶ月ぶりだな桜坂はあとこういうビストロワイン酒場とかそういうあの飲み屋さんがめちゃくちゃ有名です本当にいろんなタイプの居酒屋さんがあのお酒飲む場所があってあどんな方でも楽しめると思います本当に、まあ、唯一僕が楽しめないのはあのお酒が飲めないので<笑>本当に心から楽しめないのがねあの残念なんですけど会社に入ると結構飲み会の機会って多いんですけどビールこんぐらい飲んだだけで酔っちゃうんですよグラスの半分とかで頑張れば飲めるとかじゃなくてそれだけ飲んだだけで顔真っ赤になって頭痛くなりだすんですねちっちゃい時はあのお父さんとかがビール飲んでるの見てうまそうだなって思ってたんですけどで大人になってから飲むのが楽しみだなとか思ってたら実は飲めなかったっていうなかなか悲しいさあもうすぐ神楽坂駅に着きますいよいよ残すところあと一息長かった今日の散歩ももうすぐ終わりを告げようとしていますが今日はあの1時間ぐらい撮影してて多分今までで一番長い動画にというか多分分けるんですけど撮影時間が一番長い動画になりましたこういうふうにあの
街をぐらぐら散歩する動画っていうのがどれぐらいの人があの楽しんでくれるかちょっとあの分からないのであのもしねあの楽しかったよって人は是非あのコメントとかいいねとかしてくれると励みになりますお願いしますてかあのー、動画撮るのに集中しすぎたご飯屋さん探すの忘れてましたやばいやばいあのもうなんだかんだいつもと同じお店に行くことになってしまうせっかくだからねあのこんだけ歩いたんならあの行ったことないご飯屋さんも行けたらよかったんですけどやばいやばいもう着きそうですね家の近くにいつも行ってるところになっちゃいそうですけどさあいつの間にか緩やかな上り坂になってまた自分の足が悲鳴を上げていますこれなんか結構ハーハーいってんなさあということで見えるかな神楽坂駅に神楽坂駅に着きました残すところあと一駅商品にすると多分あと 800m1 キロぐらいかな頑張ろうさあファミリーレストランジョナソンですなんか星のカービィのコラボやってますねちょっと気になるけどバイバイカービィさあいや割れながら結構ずっと喋ってません,なんか<笑> 1時間半ぐらいずっと喋り続けてるんですけどあのまあ全然つまんないところも多いんでカットはたくさんしてると思うんですけど割れながら結構喋ってるなと思います最初あの、まあ、この企画考えたのも実際今日であのあの仕事が早く終わったし、まあ、動画なんか撮ろうと思っててじゃあ歩いて帰るかみたいな感じのノリで始めたこの動画企画だったんですけど思いのほかの自分が楽しく撮影できてて。よかったかなまたこれやろうかなあの、まあ、皆さんが楽しいかどうか置いといてあの自分が楽しかったんでまあいいかなって思います<笑>、ね、もっと視聴者のこと考えろってね思うんですけど道狭すぎだろこれ死ぬで死ぬ死ぬバーンって押されたら俺もう死ぬわマジでなんでガードレールねえんだよ車近すぎだろそう多いしさあここら辺は見ての通り見れないなちょっとあのアパートがいっぱいあるんですねあの人がたくさん住んでるんですよ東京駅最初に行った東京駅はビルがたくさん立ち並ぶオフィス街でその後に行った飯田橋だとか神楽坂さっき通ったところはまあ人が住んではいるんですけどそれよりもやっぱりあの飲食店だとかそういう繁華街みたいなここら辺はさっきと比べてすっごい静かわかるかな閑静なのがわかりますかここら辺はやっぱ人が住むところであんまりお店とかはないんですけどその分アパートメントがいっぱいあってたくさん人が住んでますでやっぱあの人が住んでるってことはあのスーパーだとかコンビニだとかそういう役立つ日常生活であの大事なお店がいっぱいあるってことなので本当にここら辺は住みよくて。いい街ですおお、見てくださいわかるかな見えるお釈迦様、霊場って書いてありますねこんなあったっけジャンキもあるしなんていうか、あの本当にね、さっきあのあのさっきの建物とかもそうですけどなんか普通多分海外の方がああいうの見たら驚くと思うんですよなんでこんなのが街中にあるんだってただあの僕たちからすると結構そういうのが当たり前というかこういうねコンクリートがたくさん立ち並ぶ中に急にあんな鳥居が出てきても僕からしたらあの日常のことなのであんまり驚かないんですねなのでそういったところをねもう少しあのあのフューチャーして消化できればいいんですけど何分その自分からしたら当たり前なのでちょっと気づかないことが多くてもしかしかたらあの今動画撮ってる間にもたくさんの面白い光景があったのかもしれないのにだいぶ取り逃してる感じがしてちょっと今悔しいんですよねさあもう家の近くまで来ましたあとちょっとですということでここら辺はあの家の近くなんでちょっとあのー、飛ばしますシュよし着きましたいただきます。
食がこれが定食です味噌汁とおかずと米ごちそうさまでしたはいということで、えー、今日はこんな感じで終わろうと思います皆さん楽しんでくれましたかあの僕個人的にあの5キロ歩いて1時間半近く歩いてもうくたくたなんですけど正直めちゃくちゃ楽しかったですなんであのやってよかったなっていうふうに思うし、まあ、急遽決めた企画にしてはとてもうまくいったかなというふうに思うんですけど皆さんどういうふうに感じたかっていうのはあのぜひコメント欄とかで教えてくださいで「あの面白かったよ」って思えばぜひあの高評価と、えー、チャンネル登録お願いしますということでありがとうございました See you in the next video Peace